狗奴才，都是讨打的骨头。这个文妹啊，又在找别人麻烦了。贵妃要在宫中立威，当然是谁也不肯放过。太跋扈了。哎，爹爹是丞相，姑姑是太后，当然可以跋扈一点，是这样吗？爹，真嫩呐，跟豆腐一样啊。脸还这么硬，妹儿，参见皇上。都起来吧。谢皇上。皇上，皇上皇上您怎么来了？来看你呀、啊。你这么打人耳光，手当然要疼啦，都不懂得疼爱自己。嗯，那那要怎么打手才不疼呢、嗯？这打人耳光是有技巧的，让臣告诉你啊。好啊，孙子来啊。哎，来吧，来把头抬起来啊。嘿，好极了啊，注意了，我。哎哎哎，明白了吧？啊，这出手要快，角度要好，绝对不是重重的、僵硬的打在脸上，而是要顺顺的划过啊，这样子打耳光才会又干脆又响亮嘛。哎呀，哎呀，表妹啊，这个是左手打法，打好了跟右手有异曲同工之妙啊。这个左右开弓打耳光，打在人脸上，能够留下对称的痕迹啊，不仅侮辱性强，哎，而且美观呢。皇上，您怎么可以打我呢？哎呦，妹儿，朕怎么舍得打你呢？这是在教你怎么打好耳光啊！朕还要教你怎样可以更不尊重人，怎样才可以更骄横呢？哎呀！哎、啊，解恨不？<笑>放心吧，是。来，来，来，来，干嘛？这位公子爷。公子。切，有没有兴趣赌一把？我竭力推荐米老虎必胜，而且保你买一两赢十两啊！怎么样？买一两就能赢十两？好，我就信你一回。陈玲。
你介绍，源自中原土产西出名门，人称夺命怪客的明老虎。先看看他们究竟想干什么。是。哎呀，哈哈！哎呀，我说小龙虾，哎、呃，五万人敌还有八虎和熊二呢，真是非常的辛苦啊。那我们的银子，这是什么、哎？这是事先约定的，等一切办妥了，给你们的绝少不了。啊，走，好，来，小龙虾，小龙虾，哇，来。给你贴上啊！喂，哎，快走啊！嗯，看来他们是要出城了，跟上去看看。是岂有此理！
照顾的人太多了，所以我们给的有限啊。陈林啊，原来他们设局诈赌是为了筹钱帮助城外那些难民，朕险些误会他们了。是啊，真是没有想到。那是啊，哎，不过话说回来了，大批的难民涌入京城却被拒在城门之外，啊，朕的这些臣子都是只拿俸禄不干事的。皇上，据臣所知，难民的事应该是文丞相的掌管范畴，该去找他好好谈谈了。嗯、走。过去吧。姑姑是太后，当然可以跋扈一点，是这样吗？真嫩呐，跟豆腐一样啊！哎呀，哎呀，该死的奴才，做奴才脸还这么硬！妹儿。都起来吧！谢皇上。皇上，您怎么来了？来看你呀、啊！哎呦，表哥，你手好疼啊！哎呦，亲爱的表妹啊，你这么打人耳光，手当然要疼啦，都不懂得疼爱自己。嗯，那那要怎么打手才不疼呢、嗯？这打人耳光是有技巧的，让臣告诉你啊。好啊，孙子，来啊。哎，来吧，来把头抬起来啊！嘿，好极了啊！注意了，我，哎呀，啊，哎哎，明白了吧？啊，这出手要快，角度要好，绝对不是重重的僵硬的打在脸上，而是要迅速的划过啊！这样子打耳光才会又干脆又响亮嘛！哎呀，哎呀，表妹啊，这个是左手打法，打好了跟右手有异曲同工之妙啊！这个左右开弓打耳光，打在人脸上，能够留下对称的痕迹啊！不仅侮辱性强，哎，而且美观呢。皇上，您怎么可以打我呢？哎呦，妹儿，朕怎么舍得打你呢？这是在教你怎么打好耳光啊！朕还要教你怎样可以更不尊重人，怎样才可以更骄横呢？哎呀！解恨不？可是皇上，您这样为了我们，以后您可有的受了。皇上，我怕是大雷雨就要来了。是啊，看来又一出好戏要登场了。哎呦，哎呦，哎呦，姑妈真的很疼的。皇上。她是贵妃还是你表妹？你怎么可以把她打成这样呢？你还像个皇上，像个哥哥吗？哎呀，母后，朕怎么会舍得打表妹呢？这是在教她一些技巧啊！技巧？哎，什么技巧啊？妹儿在练习打人耳光呢、啊。妹儿怎么会练习打人耳光呢？母后，妹儿打人用尽了全力，她手疼得厉害。哎朕心疼表妹的手，所以就教她怎么使劲儿啊。妹儿，你是高高在上的贵妃，怎么可以练习打人耳光呢？哎呀，没有啊，姑妈，我没有打人耳光啊，是那御书房的小顺子不听话，我就轻轻的摸了他一下。哎，顺子，嗯，皇上，来来来来来，让母后看看你的脸。是。
。顺子，你说你这么大一个人，脸皮怎么薄成这样啊？那贵妃才轻轻摸了你一下，就肿成这样了。皇上，奴才该死，奴才这脸长得真不争气呀、啊。好了好了，快下去吧，快去找御医看看吧。是。开七把小，这把还开豹子，快接着！现在由我来做主，我坚定，我造出大事业，一脚定乾坤，哼，独霸在城。呃，开玩笑，包装。也不想想我这厂子后面是谁撑着的？莫，莫不是皇帝老子？不是皇上也差不多了。齐国侯梁家的铺子，也是你们这等小混混惹得起的吗？切，齐国侯有什么了不起？李哥，二百两银子献上，我放三位出去。没有，后院挖坑，埋喽。啊，大虎，哎，叫小龙虾。小龙虾，救命啊！哼、啊，二百两银子，这么多，我上哪去找啊？小龙虾，今儿我才知道，原来那厂子是齐国侯的。如果拿不出钱来，那婉仁迪和熊二就没命了。死就死吧，婉仁迪早晚得死在赌桌上。小龙虾，你最仗义了，啊啊、你总不能见死不救吧？以前你惹事，哪次不是我们哥们拼命救你来的？可是二百两啊，我到哪儿去找啊？除非去偷。哎呀！小姐好。哎，都小声点啊。是。是哎呦。哥，你吓死我了！你吓死我了！你怎么又偷家里东西啊？啊，嘘，小声点。哥，爹娘是一文钱都不给我，你的零用钱不都被我刮空了吗？又出什么事了？嗯，二百两银子，就两条人命。哥，值不值？又是你那些市井朋友啊！明天我赚了钱就赎回来的。哥，你说这东西值二百两吗？啊？不值啊！它起码值一千两。哎，那就好，替我保密啊！这是爹最喜欢的东西，你要把它拿走，爹一眼就发现了。哥，这是人命啊！嗯。哎呀，放心吧，值二百两。嗯，你是天下最好的哥哥，我以后啊一定帮你讨个好媳妇儿。手笨脚的老山羊，还敢砸人家场子？好了，我可爱的小龙虾，我做错什么了吗？没有啊，我只是在考验你啊，对友谊的忠诚啊。哼，司徒剑南的玉佩，那是他最喜欢的东西了。哎呀，在这个世界上，还有比兄弟情感更为珍贵的东西吗？嘿、哎，小龙虾虾，你占了便宜，你都不知道啊！一块玉佩，深得我的友谊和尊敬，这是一千块玉佩都换不来的。
，你从此以后有福气了啊！我一定得想办法玉佩赎出来，还给司徒剑南。放心，一切包在我身上。哎，哎呀，瞧瞧你呀、啊，小龙虾，这个你以为我是带你出来玩的吗？哎呀，迷雾遮住了你的双眼了。难道你看不出来我万人敌的深谋远虑吗？嗯，你到底想说什么？哎呀，小龙虾，这是一个收获的季节，你仔细听。听什么？你听见了没有？那些金子碰撞的声音啊！嗯，兄弟，告诉你吧，有人会在夜里借着大量的金银财宝给我们呢。你是说抢劫？啊不，我们是在收税，那不叫抢劫。百姓的血汗钱变成贪官的钱，我们难道不可以收税吗？嗯，万人敌，你说的是什么贪官啊？那个齐国侯的儿子梁金卓要来京城了，他兜里都是金银珠宝，是我天上的星星啊！哎呦，大姐，这是秋心传出来的，他说这两天机会很好，他决定动手。有什么问题吗？这太轻率，太莽撞了。现在能传信进去吗？恐怕来不及了。我们就做好接应的准备吧。这一局，我们输定了。哎，小姐，你是大将军的女儿，怎么可以抢劫呢？哎。我想帮助的人太多了，可家里的钱又不够用。像齐国后这种身份的人，居然还要开赌敛财，算什么东西啊！所以呢，我们今天就要来个劫富济贫。小姐，这可是要冒很大风险的。冒险也值了，这绝对好玩，你就等着瞧吧。你们等等，我有个好主意，万人敌。你跟八虎、熊二在小鬼岭的狭路上迎着他们。哦，我和阿莲呢就在下边把守。要是他们从你们手里逃走的话，我们会把他们拦住的。他们几个人？呃，就两个，梁君卓和一个跟班。我跟你们讲，那个太少了，那根本不叫做抢劫，那叫送礼。笨头笨脑的齐国侯应该派千军万马来，就算他派千军万马来，我万人敌也会杀进去把这个夺下来。哼，他们什么时候到啊？呃，最多还有半个时辰。嗯，走吧，试试我们的运气，说干就干。走，走。走啊来迟，请皇上恕罪。家贼难防，怨不得你们呐。你叫什么名字？秋心。这秋夏一心便是愁啊。秋心呐、啊，你告诉朕，你愁的是什么？为什么要杀朕呢？愁的是老天无眼，灭我先朝；报的是不共戴天之仇。哎，前朝已经灭亡很久了，你的父母也不会是朕杀的吧？父债子还，我不会放过你的。错错错
，现在的问题是朕肯不肯放过你。哼，狗皇帝，要杀要剐随你，我就算做鬼，我也会来找你的。趁你的父母都没有来找朕，你何苦生了这么大的气呀、啊？狗皇帝，你住口！再说脏话，割了你舌头。皇上，要怎么处置他？嗯，他好不容易才混到朕的身边，结果却被绑成了个粽子，也真够窝囊的。再说前朝恩怨，真是烦死人呐！哎，一个小笨女人，算了，撵出宫去，让她自生自灭吧。啊，皇上您，嗯。皇上，您为什么要把他给放了？哎，朕为什么不能把他给放了？他一定还有同党，否则他哪来那么大能耐？这就是为什么朕要把他给放了。哦、明白没？我明白了，明白了。哎，对了，今天什么日子？回皇上，今天十二了。啊、哦，都十二了。嗯，怪不得外面的月亮这么好。朕的妹妹安宁公主，也要到了出嫁的时候了。皇上。白云飞已经准备好了彩礼，正日夜赶往京城，应该很快可以抵达。那云南王的彩礼肯定差不了啊。嗯。你走吧。你们真的敢放我走？哼，你这个笨女人，要想行刺皇上。再练一千年吧。哎，小姐，这事儿要是传出去，老爷的面子可丢尽了。你还是再考虑考虑吧。<笑>我是在考虑。嗯，一会儿啊，我不过去。呃呃，对对对，呃，咱们不过去，这触犯王法的事，没准老爷也保不了咱们。不是那回事儿，我想到更好玩的招了。等他们得手了，我们就戴上面具，冒充黑吃黑的强盗，杀出去抢下他们的赃物。<笑>这件事情一定可以成为整整一个月的话题，整整半年的笑柄，而且永远是一场绝妙的玩笑。<笑>好主意，到时候啊。这件事情，我们就听外人敌到底如何解释。我敢说啊，肯定会让人笑破肚子的。阿莲，啊啊！这，这。时候不早了，我们还是赶路吧。嗯。哎哎哎哎呀！这是什么？这个是？这是咱们的秘密武器——老虎屎。哈哈哈哎呀！大哥，这是要干嘛？哎呀，这个马。一闻到这个味道，他就会因惊吓而跑；马脚一慌，人就会掉下来。到时候咱们就有机可趁。<笑><笑>胡说，你知道刚才超过我们的两个人是谁吗？好像是齐国侯的儿子梁君卓。对，就是他。他进京做什么？是不是跟王爷想的一样？名字是去京城联姻
，实际，你是作为人质。就算你已和安宁公主成亲，皇上，也还会打削藩主意。自古以来，猎图锋芒者总要受到皇上猜忌。我们要是没有实力，那就什么都没有了。父王，藩王的实力，很难和朝廷抗衡。如果皇上决心削藩，父王还真要好好考虑。藩王也不止我们一家，齐国侯已派人跟我联系。如果皇上执意削藩，那我们就联合反抗。父王，现在天下已定，四海归心，反抗恐怕不是最好的方法吧？你此次进京，一，要稳住皇帝朱允；二。要尽量挑起京城内乱，朝中一乱，皇上就无暇顾及我们，这样，我们就有了发展势力的机会。皇帝就算再打我们的主意，那，他也会心有余而力不足。那我们怎么样才能挑起内乱呢？现在京城，是两位重臣，支撑朝政大局，一文一武，文的是。丞相文章，武的是大将军司徒青云，他们二人素来面和心不和。如果你能使他们二人反目成仇、将相相斗，那我们的机会就大了。哦，对了，你看，这个你带着，作为送给安宁公主的定亲之礼。这镯子对我们白家来讲有很重要的意义，你要妥善保管。拿出你们的武器你们是什么人？起！人肉弹！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！拴起来！哎呦，我跟你说，你运气好啊，你不用再拉磨了，你知道吗？你们这帮强盗，找死！起来，起来！哎呀，哎呀，我好怕你呀、啊，臭小子！你以为我会待在网子里面吗？你这个恶霸，你这个财主，你的末日到了！看看你们这些脑满肠肥的家伙啊，欺压百姓，鱼肉乡里呀、啊！我们穷人早就忍无可忍了，今天我就替天行道，没收你的财物。嘿嘿嘿，嘿嘿，替天行道，我告诉你，你们最好搞清楚抢的是谁。够，干得好，好好睡觉，小宝贝儿。嘿嘿嘿嘿，啊！哎呀，哎，走。哎，大哥，等一下，小龙虾在那边呢。哦，对，我们应该往右边走。嗯
。你们两个是不是鬼迷心窍了？我们干嘛带小龙虾？哎，我们可是一道来的。哦，你不要忘了啊，这个包袱是咱们平日饼赚回来的。小龙虾又出了什么力了？哦，这个叫做什么？呃，叫做不起早的鸟儿是没有虫吃的。走。哦哦哦，走走走走。哎呀，这起火后把天上的星星都摘下来了！太恭喜了，太恭喜了！我们可以去镇上买下最大的酒楼了。小龙虾，以后就会跟在我的屁股后面叫我哥哥了。邪乎啊！看我们这行最忌讳的就是讲这个字啦。我知道，我从小就是被吓大的，你知不知道？你不要吓我！来，这干什么？你们刚才的勇气去哪里了？哈哈哈哈哈！此地不宜久留。你抱着我干什么？我没抱你，快走快走快走快走！哎呀，八虎！没事吧？他们把我打晕了，包也给抢走了啊！别的事儿没有。这帮狗强盗，打不过就用诡计，我饶不了他们。啊！胡说啊！这是我一生当中受到最大的侮辱。我一定要找到那帮强盗。可人海茫茫，上哪儿找啊？不管怎么样，都要找到那帮人。找到那个定亲的镯子，因为那个镯子对我太重要了。
卑职办事不力，太过轻敌，请皇上治罪。那你派出去的人呢？伤得很重，但是命可以保住。那宫女也够笨的，但她身后的人够精啊。皇上，卑职一定会加派人手保护皇上，但是，请皇上您也有多加小心。哼，臣有你在，还怕什么呢？对了，朕明天就想出宫去转转。嗯，皇上。一只老鼠也比你们两个胆子大。一个小孩也能把你们吓得不省人事，跑起来还跟兔子一样快。我万人帝做你们的兄弟，我实在是丢尽了脸了。我，你跑的也不比我们俩慢呢。开玩笑，万人帝我什么时候不是最勇敢啊？只是我做人有原则，我不愿意抛弃兄弟们呐。哎，你们两个跑了，难道我会把那些珠宝呃占为己有吗？不会嘛。要是小龙虾在的话。那珠宝肯定就到手了。不要再提那个懦夫了，他让我们失去了一座银山啊！你忘记了吗？在说我什么呢？不要跟我说话，胆小鬼！一点风吹草动就让你们吓得钻到娘们的怀里去了啊！万人敌，我们一直等着结下那个少侯爷，可怎么都没见人影你们失手了吧？别提了，本来都已经成功了，我们抢了一大堆的金银财宝呢，是真的。呃哎、你快点儿拿给我们看看。哎，又被人抢了。哼，那两个蒙面人才不消几个回合，就把你们这三个大笨猪打得落荒而逃。你们几个真是把我小龙虾的脸都给丢尽了。嗯，你这个没胆量的小子，竟敢还说只有两个人。我告诉你，如果只有两个人的话，我马上就把这个桌子给吃了，就吃这个桌子。嗯，嗯嗯嗯哇，哇，哇<笑>原来那两个人是是你们呢！哇，小龙虾，你真会开玩笑啊！<笑>哎，我就知道那是个玩笑嘛，为了我的兄弟小龙虾开心嘛，<笑>所以我才会落荒而逃啊！<笑>小龙虾，你现在终于明白。我们这份友谊是多么的真诚与高贵了、哦！啊，真不知羞耻。好，太好了，既然珠宝就在你们手上，那么我们就来分一分了啊！来来来来来，小龙虾，这些珠宝你不会独吞了吧？哎，我们可是你最亲的兄弟啊！啊，我当然不会独吞，我有一个很好玩的玩法哦。玩。去城外救灾民。哎呦嘿嘿，二位爷，二位爷，二位爷，里边请。老板，让厨子做最好吃的菜，要是味道差了，我把他的手指给切下来。呃，是是是是，里边请，里边请。这位爷爷，好，好，好，走，走，走，走。您稍等。哎呦，二位爷，二位爷，二位想吃点什么？四样好菜，一壶好酒。哎，好嘞，您这边请。小二上酒了，来了。啊，你看